हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द पी एन डी कोचिंग क्लासेस लर्न इजिली एंड स्मार्टली तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज फाइव ए पॉइंट वन के बचे हुए कुछ और एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेवनटीन से ओके okay? तो एग्जाम्पल सेवनटीन में बोला गया है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो ओके एंड इट विल बी द माइनस वन इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो हमको सिंपली चेक करना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स है या नहीं है तो उसके लिए हम चेक करेंगे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑन द एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर तीनों इक्वल नहीं हुई तो हम सिंपली बोल देंगे कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो अदरवाइज अगर तीनों इक्वल हुई तो ये फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूस चलिए चेक करते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्स लेस देन जीरो ले रहे हैं ओके दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट अगर x लेस देन जीरो में हमको मिल रहा है x अपॉन मोड ऑफ x तो ये क्या हो जाएगा ये एक पॉइनोमियल फंक्शन हो गया राइट तो पॉइनोमियल फंक्शन का मतलब क्या हो गया तो यहाँ सपोज करें माइनस वन होगा लेस देन है मतलब कि माइनस नेगेटिव वैल्यू है ओके तो नेगेटिव हो जाएगा तो मोड उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा तो x एक्स कैंसिल हो जाएगा हमको मिलेगा वन तो यहाँ तो आप पॉइनोमियल बोलिए या फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू वन मिल रही है तो बेसिकली ये फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूस फॉर द एक्स लेस देन जीरो अब हम चेक करें एक्स ग्रेटर देन जीरो जब लेंगे तो हमको वैल्यू मिल रही है माइनस वन जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है तो जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो बेसिकली कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे हमने लेस देन एंड ग्रेटर देन सिंबल के लिए ऑलरेडी चेक कर लिए हैं अब हमको चेक करना है जीरो के लिए ओके तो जीरो इक्वल है तो क्योंकि जीरो के लिए चेक करना है तो इसकी भी हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑन द एक्स इज इक्वल जीरो चेक करना पड़ेगा चलिए देखते हैं तो चलिए एग्जामिन करते हैं एक्स इज इक्वल जीरो पे क्योंकि हमको इसकी पहले राइट हैंड लिमिट चेक करना है तो जहां जहां एक्स है वहां पुट करेंगे जीरो प्लस एच तो क्योंकि यहां पे एक्स टेंस कर रहा है जीरो की तरफ तो एच कहेगा टेंस जीरो की तरफ तो राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सिंपली लिमिट एच टेंस टू जीरो और जीरो से बड़ी वैल्यू हो रही थी तो उसके लिए था माइनस सो हमको राइट हैंड लिमिट में मिल गया है माइनस ओके चलिए चेक करते इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पुट करेंगे जीरो माइनस तो क्योंकि एक्स टेंस कर रहा है जीरो की तरफ तो एच टेंस करेगा जीरो की तरफ ओके तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी सिंपली लिमिट एच टेंस टू जीरो तो ये जीरो से छोटी वैल्यू हो रही है तो उसके लिए था फंक्शन एक्स अपॉन एक्स मोड तो एक्स यानी कि जीरो माइनस एच एंड जीरो माइनस एच का मोड ले लेंगे ओके अब यहाँ पे माइनस एच एच डीज रहेगा अब क्योंकि यहाँ पे माइनस एच है तो माइनस एच का मोड क्या होता है दैट इज एच तो एच से एच हो जाएगा कैंसल तो हमको मिलेगा माइनस वन ओके एच रहा ही नहीं तो आंसर हो गया माइनस तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट भी माइनस मिल चुकी है थर्ड अगर हम f जीरो पे चेक करें तो उसकी वैल्यू बाई डिफॉल्ट क्वेश्चन में दिया है माइनस वन इसका मतलब तीनों ही क्या है इक्वल है इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस किसी भी पॉइंट पे पॉसिबल ही नहीं है सो यहाँ लिखा है कि नॉट डिसकंटिन्यूस एट एनी ऑफ द पॉइंट ओके स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हो गया होगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर एटीन इसमें बोला गया है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड एस तो यहाँ पे हमको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूस डिफाइन करना है ओके एंड आई मीन बताना है फाइन करना है और ये फंक्शन ऐसा है कि अगर x लेस देन और इक्वल टू माइनस थ्री है तो एफ एक्स की वैल्यू होगी मोड ऑफ x प्लस थ्री अगर ये जो x की वैल्यू है माइनस थ्री से बड़ी है एंड थ्री से छोटी है तो माइनस टू एक्स होगा आंसर फॉर द एफ एक्स एंड अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री है तो एफ एक्स की वैल्यू होगी सिक्स एक्स प्लस टू ओके तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि लेस देन सिम्बॉल के लिए एंड द ग्रेटर देन सिम्बॉल के लिए तो अगर x लेस देन माइनस थ्री होगा ओके लेस देन माइनस थ्री होगा तो हमको आंसर मिलेगा मोड ऑफ एक्स प्लस थ्री यानी कि एक पॉइनोमियल फंक्शन है इसका मतलब लेस देन सिंबल के लिए जो फंक्शन है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा अब हम चेक करते हैं सेकंड कंडीशन कि एक्स जो है माइनस थ्री से बड़ा एन थ्री से छोटा होगा उस कंडीशन में आंसर मिल रहा है माइनस टू एक्स अगेन ये भी एक पॉइनोमियल फंक्शन है इसका मतलब इस कंडीशन के लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा थर्ड कंडीशन चेक करते हैं ग्रेटर देन सिम्बॉल के लिए जब एक्स ग्रेटर देन थ्री है तो आंसर होगा सिक्स एक्स प्लस टू ओके तो अगेन इट इज़ अ पॉइनोमियल फंक्शन इसका मतलब इस वैल्यू के लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूस ही होगा ओके okay. तो अब हमको चेक करना है इक्वल साइंस का है तो इक्वल साइंस जो है एक माइनस थ्री के लिए एंड थ्री के लिए तो बेसिकली हमको माइनस थ्री एंड थ्री के लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर हमको चेक करना है कि
प्लस एच रखेंगे अब क्योंकि एच टेंस कर रहा है माइनस थ्री की तरफ तो एच टेंस करेगा जीरो की तरफ तो यहाँ पे हम राइट एंड लिमिट में वैल्यू पुटअप करेंगे यानी कि माइनस थ्री से बड़ी वैल्यू मिल रही है यानी कि यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा इट मीन्स माइनस टू एक्स तो माइनस टू एक्स क्या है माइनस थ्री प्लस एच सॉल्व करते हैं एच की जगह रख देंगे जीरो तो जाएगा माइनस टू इंटू माइनस थ्री दैट इज सिक्स विल बी द आंसर फॉर द राइट एंड लिमिट इन केस ऑफ माइनस चलिए चेक करते हैं इसकी लेफ्ट एंड लिमिट के लिए तो जहाँ एक्स है वहाँ पुट करेंगे माइनस थ्री क्योंकि x टेंस कर रहा है माइनस थ्री की तरफ तो h टेंस करेगा जीरो के तरफ अब यहाँ पे वैल्यू जो है माइनस थ्री से छोटी मिल रही है माइनस थ्री से छोटी मिल रही है इट मीन्स दिस वन कैटेगरी तो हो जाएगा मोड ऑफ x प्लस थ्री तो मोड ऑफ x ओके okay, x के अंदर आ जाएगा माइनस थ्री माइनस एच एंड प्लस थ्री अब जब मोड हटाएंगे अब मोड कैसे हटाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे एच रखेंगे यहाँ पे जीरो तो हो जाएगा ये माइनस थ्री एंड माइनस थ्री का मोड हो जाएगा थ्री देन थ्री प्लस थ्री सो आंसर वी विल गेट फॉर द लेफ्ट एंड लिमिट इज सिक्स लाइक दिस तो यहाँ पे हमको सिक्स मिल चुका है अब चेक करते हैं माइनस थ्री के लिए तो जो क्वेश्चन में डिफाइंड है माइनस थ्री के लिए वैल्यू वो अगेन क्या थी दट इज मोड ऑफ एक्स प्लस थ्री तो मोड ऑफ के अंदर आ जाएगा माइनस थ्री प्लस थ्री तो माइनस थ्री का मोड हो जाएगा थ्री तो थ्री प्लस थ्री सिक्स तो अगेन माइनस थ्री के लिए भी हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है ओके okay, हमको चेक करना है डिसकंटिन्यूस के लिए तो लास्ट ऑप्शन बचा है एक्स इज इक्वल टू थ्री के लिए तो चलिए चेक करते हैं कि क्या थ्री के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस है या नहीं है तो उसके लिए अगेन हम वही करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे उसके लिए एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस एच पुट करेंगे अब क्योंकि यहाँ एक्स टेंस कर रहा है थ्री की तरफ तो एच का टेंस जीरो की तरफ तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी दैट इज उसके लिए क्या डिफाइन था फंक्शन वो था थ्री प्लस है मतलब कि थ्री से बड़ी वैल्यू होगी तो हमको मिल जाएगा सिक्स एक्स प्लस टू राइट सिक्स एक्स प्लस टू तो एक्स के बदले रखेंगे थ्री प्लस एच अब एच रखेंगे जीरो तो हो जाएगा थ्री प्लस जीरो थ्री सिक्स थ्री जा एटीन एटीन प्लस टू हो जाएगा ट्वेंटी तो पहली वैल्यू हमको मिल चुकी है दैट इज ट्वेंटी राइट हैंड लिमिट के लिए चलिए चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो उसके लिए हम रखेंगे एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस एच ओके क्योंकि एक्स टेंस कर रहा है थ्री की तरफ तो एच का कट एंस जीरो की तरफ तो थ्री से वैल्यू छोटी मिल रही है थ्री से छोटी मिल रही है मतलब कि दिस वन माइनस टू एक्स तो माइनस टू एन एक्स हो जाएगा थ्री माइनस एच तो एच की जगह रखेंगे जीरो तो हो जाएगा ये माइनस टू इंटू थ्री माइनस जीरो एट मीन्स माइनस टू इंटू थ्री दट इज माइनस सिक्स तो वैल्यूज हमको डिफरेंट मिल चुकी है इसका मतलब ये एक्स इज इक्वल टू थ्री पे डिसकंटिन्यूस होने वाला है फॉर श्योर बट अगेन हम एफ ऑफ थ्री के लिए चेक करते हैं जब एक्स इज इक्वल टू थ्री लेंगे तो सिक्स एक्स प्लस टू होता है एक्स के बदले थ्री रखेंगे तो सिक्स थ्री जो एटीन प्लस टू ट्वेंटी ये दोनों वैल्यू सेम मिल चुकी है बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमको अलग मिला है दैट इज माइनस तो इस वजह से हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो एक्स इज इक्वल पे डिसकंटिन्यूस को शो करता है ओके स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हो गया होगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर 19। इसमें बोला गया है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ व्हेन फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज फॉलोज ओके एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है एंड जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है ओके तो डिसकंटिन्यू चेक करना है अगेन द सेम सिचुएशन विल हैपन कि हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना है क्या होता है ओके चलिए चेक करते हैं जब हम x नॉट इक्वल टू जीरो लेते हैं तो उस केस में फंक्शन क्या है मोड ऑफ x अपॉन x जो कि आप कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हो पॉइंट ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हो सो बेसिकली फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट x नॉट इक्वल टू जीरो पे ओके अब हम चेक करते हैं जीरो के लिए इक्वल कंडीशन आ गई अब इक्वल कंडीशन पे चेक करना है इसका मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन द जीरो चलिए चेक करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट दैट इज जीरो प्लस एच तो क्योंकि यहाँ पे x टेंस कर रहा है जीरो की तरफ तो h टेंस करेगा जीरो की तरफ तो इसकी राइट हैंड लिमिट यानी कि जीरो प्लस समथिंग यानी कि जीरो के इक्वल तो नहीं है तो मोड ऑफ x अपॉन x हो जाएगा तो x के बदले रहेंगे जीरो प्लस h का मोड अपॉन जीरो प्लस h सो बेसिकली यहाँ से h का पॉजिटिव तो h ही मिलेगा अपॉन में भी h है तो h से h रहेगा कैंसल ओके तो एच से एच कैंसल रहेगा तो वन मिल जाएगा तो बेसिकली हमको वैल्यू मिल जाएगी राइट हैंड लिमिट की वन जो कि इस टाइप से होगी ओके okay, ये हमको वैल्यू मिल चुकी है दैट इज वन अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है तो जीरो माइनस एच रखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे x टेंस कर रहा है जीरो की तरफ तो h टेंस करेगा जीरो की तरफ तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी इसकी सिंपली उसके लिए क्या थी वैल्यू अगेन मोड ऑफ x अपॉन x क्योंकि जीरो के इक्वल तो बचा ही नहीं है तो
ओके स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हो गया होगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी इसमें बोला गया है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वे आर फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो जीरो इफ जीरो से बड़ा है एक्स एन इक्वल है एन एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू वन है ओके एन एफ एक्स इज इक्वल टू फोर इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन तो चलिए सबसे पहले टारगेट करते हैं लेस देन एन द ग्रेटर देन साइंस को तो अगर हम एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो लेंगे तो आंसर आएगा टू एक्स विच इज अ पॉइंट ऑमिल फंक्शन इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा फॉर द एक्स लेस देन जीरो नेक्स्ट कंडीशन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन ओके उस कंडीशन में आंसर आएगा जीरो जीरो मतलब कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया इसका मतलब इस वैल्यू के लिए भी इस रेंज के लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूस ही होगा चेक करते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए तो आंसर आएगा फोर एक्स विच इज अ पॉइंट ऑमिल फंक्शन इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन वन के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होने वाला है अब हमको चेक करना है इक्वल साइंस के लिए तो इक्वल क्या है x जो है वो जीरो के भी इक्वल है एंड वन के भी इक्वल है यानी कि दोनों वैल्यू पे चेक करना पड़ेगा जीरो एंड वन के लिए ओके okay, स्टूडेंट्स तो अब यहाँ से आपको जीरो एंड वन के लिए चेक कैसे करना है कि जीरो के लिए भी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड उस फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या होगी ओके okay? तीनों इक्वल हुई तो कंटिन्यूस नहीं हुई तो डिसकंटिन्यूस ऐसे ही वन के लिए चेक करेंगे राइट right? तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन द वन तीनों इक्वल हो गया फॉर द वन तो अगेन फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होगा तो ये आपके लिए असाइनमेंट है क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ तो एग्जांपल 20 एंड द 21 एंड इस वीडियो के पहले भी मैंने दो एग्जांपल छोड़ दिया दैट इज एग्जांपल नंबर 15 एंड द सिक्सटीन क्योंकि जो मैं पहले से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ वही है कोई नया चीज़ नहीं है तो ट्वेंटी एंड ट्वेंटी अगेन इज अ होमवर्क असाइनमेंट फॉर यू कुछ भी नया नहीं है स्टूडेंट्स ऑनेस्टली ओके जस्ट ट्राई अगर डाउट आता है तो कमेंट कीजिए मैं आपके लिए उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा ओके okay, चलिए देखते हैं आज का लास्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर ट्वेंटी टू इसमें बोला गया है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंडीजर फंक्शन फॉर द एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स वेयर दिस इज अ सिंबल ऑफ एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स ओके तो बेसिकली हमको इस फंक्शन पर चेक करना है कि ये डिसकंटिन्यूस है या नहीं है अब यहाँ पे पॉइंट वाली बात है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है ओके okay. तो अब यहां से हम अपने मन से कोई भी एक पॉजिटिव इंटीचर लेके चलते हैं सपोज कर रहे हैं वो ए है ओके okay. तो चलिए चेक करते हैं तो इसके लिए चेक कैसे करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू एट द ए ओके तीनों इक्वल हो गए तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा अदरवाइज ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ओके okay. तो चलिए क्योंकि हमको ए पे चेक करना है यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए के लिए हम चेक कर रहे हैं ओके okay. तो एक्स इज इक्वल टू ए के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो हो जाएगी सिंपली x इज इक्वल टू ए माइनस एच एंड राइट हैंड लिमिट होगी x इज इक्वल टू ए प्लस एच ओके और यहाँ पे जो आप अटकने वाले हो आपको पहले समझ जाइए स्टूडेंट्स कि अगर हम इस मोड के अंदर a माइनस एच बोल रहे हैं तो आंसर क्या आएगा a प्लस एच बोलेंगे तो क्या आएगा a लेंगे तो क्या होगा अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर a लेंगे तो आंसर a ही होगा फाइन अगर a प्लस एच लेंगे तो भी a ही होगा बट अगर a माइनस एच लेंगे तो a माइनस वन होगा द रीजन बींग आपको ग्रेटेस्ट इंडीजर फंक्शन पता होना चाहिए जैसे यहाँ पे 2 है तो इसकी वैल्यू 2 ही मिलेगी लेकिन अगर मैंने 2 के बाद यहाँ पे 1.6 लिया हूँ ओके कुछ कम कर दिया 1.6, तो पॉइंट के बाद की वैल्यू जज करती नहीं है सो आंसर विल बी 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वैल्यू कम कर दिए सपोज ए टू था टू में से कुछ माइनस की छोटी सी वैल्यू तो वन मिला तो आंसर विल भी एक कम मिल रहा है टू में से तो इसलिए ए माइनस लेकिन टू पे कुछ पॉजिटिव प्लस कर दो टू हो गया तो उसके बाद वाला पॉइंट काउंट नहीं होता तो ए ही आएगा आंसर टू विल बी द रिमेन सेम गेटिंग माय पॉइंट तो चलिए अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच तो क्योंकि एक्स टेंस कर रहा है ए की तरफ तो एच का टेंस जीरो की तरफ तो इसकी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी सिंपली क्या हो जाएगा दैट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो देन ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ओके नो ए प्लस एच तो एस इंटीजर आएगा ओके okay. यहाँ पे माइनस ए प्लस एच का क्या देखे अभी हमने दैट इज ए तो इसके बदले आ जाएगा सिंपली ए तो a से a कैंसल h टेंस टू जीरो देन h तो h के लिए जीरो रखेंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो तो राइट हैंड लिमिट में हमको जीरो मिल चुका है ओके okay. चलिए चेक करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो क्या करेंगे x इज इक्वल टू ए माइनस एच रखेंगे तो क्योंकि x टेंस कर रहा है a की तरफ तो h टेंस करेगा जीरो की तरफ तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा सिंपली दैट इज ए
ओके चेक करते हैं ए पे तो देखा ये सिंपली ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ द ए तो ग्रेटेस ऑफ इंटीजर ए क्या होता है दैट इज ए तो ए माइनस ए दैट इज आंसर इज जीरो ओके तो सिंपली हमको दिख रहा है कि तीनों वैल्यूज सेम नहीं है दो हमको सेम मिल रही है बट हमको लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो सिंपली इक्वल नहीं मिल रही तो हम सिंपली बोल देंगे जो जी एक्स फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा फॉर एवरी इंटीजर ईच इंटीजर ओके स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हो गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें आज के लिए इतना ही थैंक यू